I want to be like Mama when I grow up. Mama says, Learning can take us from where we are to where we can be. It can change us from who we are to who we can be. That in teaching minds, we also end up teaching hearts. Thank you for taking care of Mama Mina so that she can inspire more people to do more. special event na ito. Ako po si MJ Marfori at akong inyong host ngayong umaga na ito. Tunay talagang napaka-espesyal ng event natin, no? Dahil ito yung pinaka-unang episode po natin para sa 
pangkalusugang servisyo ngayon. At dahil nga special ang araw na ito, sisiguraduhin po namin na maraming matututunan yung ating mga viewers. Actually, ang dami nating tanong tungkol sa topic natin ngayon, di ba? At syempre, sa mga nanonood ngayon mula sa kanika nilang tahanan or wherever you are, dahil mobile po tayo. Pero po, bago tayo dumako sa tunay na agenda ng ating webinar, of course, gusto lang po natin to take this opportunity para pasalamatan po ang MediCard for sponsoring and making today's event possible. O, ba? Diba? At gaya nga po na nabanggit ko kanina sa episode natin today ay tatalakayin po natin ang recent na talaga naman pong pinag-uusapan, maray pang katanungan, maray pang hindi klaro rito at kaklaruhin po natin ngayon, ba? Diba? Dito sa ating webinar. Pinag-uusapan po ito sa television, diario, social media. Nakita nyo rin siguro to sa TikTok ang topic na monkey po. Box. Ito na po, just a little bit of rundown for you guys, okay? According to World Health Organization, maraming bansa po no, kung saan karaniwang nakikita ang monkeypox ang nagulat ng mga kaso ngayong 2022, gaya na lamang ng Europa at Amerika. At sa Pilipinas ayon sa DOH, Julio, nang maitala ang unang kaso ng virus sa bansa. At kamakailan lamang ngayong August na no, naitala ng ang pang-apat na kaso ng sakit na ito sa bansa. Sinasabing pasyente ay isang 25-year-old at walang documented travel history. Diba? Sa mga lugar o bansa sa ako sa ana merong monkeypox. Sino ang katanungan ng lahat, di ba? So paano nga ba niya nakuha? Maraming nababahala tuloy dito at aaminin ko, well, syempre isa na tayo doon, di ba? Bilang isang inay. Ayan. So kasabay sa pagkalat po ng virus sa mundo ay ang mga misinformation. Dito talaga nababahala ako diyan, di ba? Maraming pong misinformation tungkol sa monkeypox. Kaya dito po sa pangkalusugang serbisyo ngayon sa tulong ng ating mga medical na ex Perto at dapat pinakikinggan, uunahan na po natin at pupugsay na po natin ang misinformation para sa ikabubuti at ikaliligtas po ng ating mga viewers at ng kanilang mga mahal sa buhay. Ating bibigyang dinaw po ang chismis sa kabahabahalang outbreak po na ito no? at para sagutin ang ating mga nagbabagang katanungan this morning. O ba diba? wag na po natin patagalin pa. Papakilala ko na po ang ating esteemed panel for today na talaga namang mga expert o oh, diba? Ay ito na po ang pinakauna po natin ano ikinagagala kong ipakilala ang ating guest isa siyang clinical associate professor sa UP Manila at director po ng Hospital Infection Control and Epidemiology Center sa the Medical City. Kasama rin po siya na naging miyembro ng iba't ibang organization ng Philippine College of Physicians at Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin at pasalamatan for being with us this morning. Si Dr. Carl Evans Hanson. Hi, Doc. Doc, naka-mute pa po tayo. Oops. Ayan. Sorry All about right. that. Magandang umaga, MG. Magandang nice umaga sa again, lahat ng ating oh. nagapakinig. Yeah. Eto, Doc, babalikan ka namin din marami ano. No? Magpainit ka muna dyan dahil ang daming tanong na nakita ako dito at mukhang dadagdag at dadagdag pa sa mga viewers natin dito sa FB na Filipino Star ngayon. Ngayon naman po, papakilala ko ang ating ikalawang panelist po. No? Ang ating second panelist ay isang coordinator sa Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Program sa Kaluokan Health Department of Act at Acting OIC po ng City Epidemiology and Surveillance Unit. Isa rin po siyang Batch 2 graduate ng Field Epidemiology Training Program Frontline Course sa DOH. Let us all welcome Miss Doctora Maria Carisa Jade M. Pasqua. Good morning, Doc. Good Hi, morning, po. Good morning, Good morning, Good morning. Ayan. So, isa magpag mapagpalang umaga nga sa ating panel of experts this morning. We're very privileged that you guys are here with us to share your knowledge and expertise sa ating umaga na ito. Uh, Doc, no? Doc Henson and Doctora Carissa, thank you so much. Ano? Pero ito, huwag na natin patagalin pa. Umpisahan na po natin. My first question is for Doc Henson. Doc, saan ba nagsimula at ano ba pinagmula ng monkeypox virus? Let's just go down to basics. Okay, so ang monkeypox, can you hear me well? Yes, loud and clear po. Okay, may konting delay lang baka yung internet ko. But anyway, ang monkeypox, um, that's actually a viral infection no, na before 2022, um, usually nakikita lang siya sa Africa. No? Doon, at least doon nagagaling yung mga kaso. 
um, um, nang, napipick up yung infection sa mga hayop. Yung unang infection was documented in monkeys. Na. Uh, and then whenever there's an outbreak, usually very small outbreaks lang, kaunting tao, minsan nagkakaroon ng mga kaso sa ibang bansa, pero palagi nanggagaling sa Africa. So, iba yung situation natin ngayon kasi nakikita natin to in, a lo- in, a, in many different countries na previously, hindi natin nakikita yung monkeypox before. Alright, and eto na nga, dahil nga dyan, Doc Pasqua, eto, dahil nauuso na nga talaga yung ano, no, nitong monkeypox na to, um, ano po ba, saan po ba yung ano, tawag nyo rito, Uh, sa ang mga lugar po ba natin nakikita yung mga sabi niyo po si Doc Kenzo sinabi niya yung yung monkeypox sa Africa natin nakikita pero for Doc Pasqua dahil nauuso na nga rin po bukod sa virus ang misinformation lalong lalo na sa social media i-clarify lang po natin ano deadly po ba itong monkeypox o na nakamamatay ba ang monkeypox virus Well in general self limiting naman po ang monkeypox virus no Ibig sabihin, pusa siyang gumagaling. However, uh, ang WHO ay nakapag-document ng 10% na case fatality ratio. Ang ibig sabihin po nito, uh, sa bawat sampung nagkakaroon ng monkeypox, may isang posible na namamatay dahil po dun sa virus. Okay. And with this, uh, paano po ba tayo nakahawa dito? Totoo po ba na from, ano, from the surfaces? Uh-huh. So, meron kasing modes of transmission yung monkeypox, no? It could be direct or indirect. Kapag sinabing direct, ito po ay through animal-to-human transmission o kaya through human-to-human transmission. So, kapag sinabing uh, animal-to-human, pwedeng um, nakalmot ka or nakagat ka ng isang infected na animal. Kapag human-to-human naman, dito po mapasok yung sexual contact, yung... Um, respiratory droplets o kaya yung kapag nadikit ka sa skin lesion ng isang taong may monkeypox ngayon dun sa indirect uh, mode of transmission yes pwede through the surfaces no halimbawa nakaga- na um, meron kang nahawakan na contaminated materials kagaya ng mga nagamit niya na damit mm-hmm. na kumot mm-hmm. ng mga tawel kahit damit et kailangan ba basa yung damit o, o uh, not necessary wala po kasi wala na, not necessarily no pero pag po nakahawa ko, pwede po. Pwede ka pong mahawa. Oh pag nakahawa ka ng mga gano'n na wala kang proper PPE. Walang proper? PPE. Halimbawa, oh wala kang suot na gloves. So ngayon, Tapos, anong masasabi na po? So, so, bukod dito, no, uh, sinabi nyo nga, pwede pala, pag kunwari, itong hawa ko na cloth, at kung ano-ano pa, uh, paano yan? Eh ngayon, talagang back to the clubs tayo, back to the restaurants, Well, as much as possible po, no, kailangan ako PPE, lalo na when we are going to come into close contact sa isang taong infected ng monkeypox. Ano, eh, Doc Pasqua, gaano ba, like, like, gaano katagal na exposure ba bago ka mahawa? Ah, okay. Uh, when it comes to length, it, length of time ng exposure, wala naman po kasing binanggit regarding that, no? Pero kasi meron tayong tinatawag na risk classification ng exposure. Merong high risk, merong medium risk or intermediate risk, at merong low risk. Halimbawa, uh, pag sinabing high risk, nadikit ka sa isang tao na may monkeypox, no? Doon sa kanyang lesion mismo, nang meron kang breakage sa skin or may sugat. O kaya halimbawa, nagkukolekta ka ng sample, tapos accidentally nahiwa mo yung sarili mo gamit yung blade na pinanghihiwa mo din sa sample. That's a high-risk close contact. No? And syempre, kung high-risk yung iyong contact, mas mataas yung chances na makakakuha ka ng ganong infection. Whereas kung low-risk naman, halimbawa, kumpleto yung PPE mo, tapos nadikit ka sa isang taong merong um, monkeypox virus, no? that's low-risk. So, hindi ganun kataas yung chance na magkakaroon ka ng ganang infection. And Dr. Carl is back. Doc, ito, is it accurate to think of monkeypox as a sexually transmitted disease? Kasi may mga ganun na lumalabas. Iklaro lang po natin sa mga manunood natin. Okay, that's a very important question, MJ. No? Um, it is true that sa ibang bansa, lalo na sa Europa, sa United States, sa Brazil, Um, a great majority of the cases na na document um, mukhang ang mode of transmission associated with sexual contact. 
Ibig okay. sabihin, nagpalik sila yung may sakit sa kahit na nahawaan, nagpalik sila at one point, no? And actually, um, maraming, marami doon sa may kaso ay uh, men who have sex with men. Pero, importante ma- matandaan natin na ang transmission ng monkeypox hindi lang through sex, no? Um, ang siguro kasi nawala ko ng sandali so um, baka nabanggit na ni doktora na ang main mode of transmission is close contact so pag nadikit ka sa lesion you are already at risk so hindi siya purely sexually transmitted infection lang Okay, at least kayo laro po natin yan kasi marami po nag-iisip nun, di ba? na baka mamaya through sexually uh, uh, ano lang siya na nakukuha Pero gaya nga na sabi, opo, oh nabanggit nga ni Doc, ni Doc Pasco kanina, but it's also good to note what you said, Doc Carl. Uh, eto naman, pa, ano naman po, ito again for Dr. Uh, Pasco, no? what are the chances sa maging widespread naman po ito sa Pilipinas? Well, uh, hindi naman siya kasi kagaya ng COVID na ang mode of transmission is through the respiratory route. So, hindi hindi natin masasabi na ma, mas, mataas yung chance na magkakaroon ng widespread na pagkalat ng, ng ganitong virus. No? Lalo na kasi ang MOT natin dito ay through close physical contact. Doc, ito naman. Uh, again, for Doc uh, Pasqua, no? What, may kinalaman po ba yung weather? Malamig, mainit, di ba? Sa pagkalat ng monkey box, may factor ba ito? Para ngayon, ano, kasi malamig, maulan, flu season, di ba? May mga monkey box season din ba? Or like higher chances of getting it? Sa endemic areas o dun sa mga areas kung saan ine-expect natin na merong monkey box, Sinasabi na walang seasonality ang monkeypox. No, ibig sabihin, all year round siya na nakikita. Mm-hmm. O na doon ito, ito, ito naman po, Doc Carl. Kasi ngayon, as of the month, magbigay lang tayo ng detalye. No, ilan na po ba yung naitalang kaso ngayon ng monkeypox sa Pilipinas? So far, may apat na kaso. Mm-hmm. Uh, I think, like you said, July yung unang kaso no, towards tail end of July. And then, pagpas ng August, parang in rapid succession, tatlo. Uh, so far, wala pang mga bagong kaso. And ang balita namin, yung unang pasyente or yung unang person na na-diagnose ng uh, monkeypox, gumaling na gumaling or na. pagaling na yung kanyang lesions. And also, as far as we know, uh, yung mga close contacts niya, wala namang, wala namang nagkaroon ng nagkasakit. No? And that, I think, emphasizes yung sinabi ni Dr. Pascua na um, medyo mahirap i-transmit ang monkeypox, buti na lang. No? Hindi siya kagaya ng COVID na airborne mm-hmm. na napapasa through the air. Uh, so, yun, I think that's, that, though, in a way, that's a good news, no? And eto na, let's go down to that. Sabi niyo, yung mga lesion at kung ano-ano pa. Doc Pasco, ano po ba yung mga unang sintomas ng monkeypox? What do we have to really look out for? Mm-hmm. Yung mga unang sintomas ng monkeypox ay yung fever. Usually high-grade fever. No? Ibig sabihin, uh, fever na umaabot ng 30 pa- 38.5 pataas. Wow. Tapos, okay. uh, pwedeng manakit yung ulo ng pasyente. Tapos, nag-develop siya ng kulane. Hindi lang siya basta kulane na palpable no? o yung madaling makapa, kundi masakit pag hinawakan. Tapos, kita, makikita mo talaga siya. No? Tapos, at the same time, pwede rin makaramdam ang pasyente ng um, pananakit ng katawan, pananakit ng likod, at panghihina. No? Bago siya mag-develop ng rashes. Meron po ba itong ano? Sorry. Okay, go ahead. Go, Doc Carl. MC, yeah. Idadagdag ko lang, no? Um, yung sinabi ni Doktora Pasco, yung yung lagnat, lip nodes, kaya tapos rash, so, yun yung classic presentation. Pero nireview namin sa PSMID yung yung mm-hmm. kwento ng tatlong pasyente uh, natin dito, as well as the other cases abroad. Pag tinignan mo, merong chance na atypical yung presentation. No? So minsan, walang lagnat. Minsan, yung lagnat dumarating pagkatapos na lumabas ng rash. No? Minsan, wala talaga yung lagnat at all. Minsan, wala, may kulane, minsan wala. No? I think dun sa ating mga pasyente na nagkaroon dito, uh, two of them, uh, walang lymphadenopathy, walang, walang mga malaking kulane. Yung isa, hindi naglagnat. So, medyo iba-iba. Pero yung sinabi ni Dr. Pasqua, uh, 
swak na swak, no? Uh, yung ang grass, yung lagnat, lani, uh, tapos lesions, yung lesions, masakit. And, and, eh, pero Doc, sinasabi mo, iba walang kulani, iba hindi nagkakasakit. So, paano nyo agad natutu- natutukoy po monkeypox yun? Um, actually, ang, ang main mode to di- or ang main way to diagnose, kailangan mo makita yung lesion. Tapos, yung, yung, yung lesion or yung rash, kailangan mong matest. No? Kukuha okay. ng sample, papadala natin sa laboratory para matest for monkeypox. Mm-hmm. Um, unfortunately, hindi siya madaling i-distinguish between monkeypox and say um, uh, chickenpox for example, no? yung bulutong. Minsan nakakalito. Uh, okay. For now, dahil mababa pa yung kaso, we really depend on travel history. No, kailangan mm-hmm. ng galing sila sa ibang bansa na kung meron kung saan may kaso, no. Eh paano yun? Ngayon may 25 year old na wala daw travel history, di ba? Yung well, ano... Yes, that will actually change the way that we will screen patients, no? Pero uh, siguro kailangan natin mag-antay ng advisory from the DOH about that. Aha. And ito Doc Pasqua, no? Meron po bang mga age group na na mas prone magka-monkeypox, 20s, 30s, 50s, ano po ba? Well, anyone can contract monkeypox naman po, ano, pero mas mataas yung risk na makaka-develop ng monkeypox ang isang tao kapag siya ay buntis, immunocompromised, mga matatanda, o kaya yung mga sobrang bata. Oh, okay. Pero ito, balikan natin, Doc Carl, yung, ano, yung mga sintomas. Uh, just to be more specific, saan po bang mga parte ng katawan tong mga sinasabi yung parang mga lesions o ano, yung mga... Ano yung, parang bulutong, di ba? Ah, uh, yung 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 butlig daw. Kulani. Oo. Oh. Uh, 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 um kulani iba, basically iba yan. kulani. Yan oh, eh. Oo. Oh. Oh, okay, okay. Natin. Uh-huh. Um po ang monkeypox ang identifying mark niya talaga mga butlig, no? There is an evolution or minsan magsisimula siya parang flat lang tapos magkakaroon ng butlig, may laman and then magkaka fluid and then pwede magkaroon ng nana yung fluid na yun, maging nana yung fluid and then puputok siya. Uh, tapos magkakaroon ng langib, no? Um, yung classic presentation, yung mga dagaling sa previous outbreaks from Africa, no? Maraming lesion sa muka, marami uh-huh. sa bibig, no? Um, pero in this outbreak natin in 2022, um, dahil nga lalo na sa ibang bansa no ang ang one of the major modes of uh, transmission ay sexual contact uh, minsan pa konti-konti ang lesion sa sa body sa meron meron konti sa mukha meron konti sa ar- sa arms and the uh, hands pero na, minsan the lesions are concentrated in the genital area tsaka sa may putan no um Para so sakit nun lang, to? Ha, may oh, pw- kasi ang pwedeng actual presentation ng pagpa ng pasyente, uh, pwedeng masakit ang puwet niya, masakit dumumi kasi nga marami siyang lesions doon, no? So kailangan talaga kapag merong lalo na sa mga kapwa ko doktor, kapag merong mga lesions suspected na baka monkeypox, may travel history, kailangan inspeksyonin natin yung buong yung buong katawan lalo na doon sa anal genital area doon sa sa ari tsaka sa puwetan. Pero pwede siyang lumabas kahit sa ang part ng katawan na may balat. Okay, okay. Et, et, yung, to give us an overview naman po, no? kasi kanina sabi mo, iba yung kulani, iba yung chicken pox, monkey pox. Let's go down to the chicken pox and monkey pox. How do you differentiate the two? Um, ang chicken, so unang-unang, magkaibang magkaiba siyang virus. No? Ang bulutong, we're very familiar with it. Um, usually, lagnat yan muna tapos may lalabas sa mga ves- yung, ang, ang medical term is vesicle. So, para siyang uh, butlig na may clear fluid sa loob, tapos yung balat around that map- mapula, no? Tapos um, palat yan sa katawan, no? Um, ang bulutong, usually then it comes in crops. Ibig sabihin nun, pwedeng yung isang part mo dito, bul- ano na siya, uh, pumutok na siya, langib na siya, in another part, nagsisimula pa lang, butlig pa lang, yung vesicle pa lang. No? Ang monkeypox, classically, sabay-sabay silang tumutubo, lahat sila sabay-sabay macule, uh, lahat sila sabay-sabay flat, tapos nagiging butlig, yun yung classic. Ang, pro- ang problema dito sa bagong version ng monkeypox in 2022, hindi 
hindi sila sabay-sabay. Minsan, iba-iba rin ng, ng rate of ano. So, kailangan talaga matest. Kung may suspicion for monkeypox, kailangan magpunta sa doktor para makuhanan ng sample at matest. Oh, okay. Magandang-magandang sinabi mo niyan, Doc, no? Talagang to get yourself tested and checked right away. But for Doc Pasqua, eh, paano kung nari nagkaroon na nga sila ng monkeypox? What do they have to do first? Di ba? Ano yung mga dapat nilang tandaan? At syempre, para, para talagang maging prepared sila once it hits them. Huwag naman sana. Pero di ba, it's a reality. It could. So, ang tanong mo is kung magkaroon ng monkeypox, anong yes. dapat magkaroon na isang yes, pasyon? Yes, Oo, tsaka and ano ba yung aasahan nila dito? Gaano ba katagal ito sa kanilang katawan? Okay, of course, uh, ang payo natin as doctors ay magpakonsulta agad-agad sa pinakamalapit na either health center, hospital, or kung may kakilala silang doktor. No? Kasi we also need to report those cases sa uh, DOH no? para ma-assist ng maayos yung pasyente for testing. And um, kung magkakaroon kasi ng monkeypox ang isang tao, uh, asahan natin na yung mga sintomas will last for weeks. Uh, typically, two to four weeks, no? But it could vary. Tama po ba yun, Doc? Yes, <laughs> Or correct. baka may findings po kayo sa bismid na iba. Yeah, so um, yung, yung first case, parang gumalik yung lesions niya within about 24 days yata, no? So, um, mga 3 to 4 weeks talaga on average. Siyempre, yung case 2 and case 3, active pa rin yung lesions nila. Hindi pa natin ang sabi na gumaling. Pero mga 3 to 4 weeks yung, yung, yung duration bago talaga masabi na magaling na sila. I think just to take off dun sa answer ni Dr. Pasqua, no? kapag na-diagnose ka ng monkeypox or you think that you have monkeypox, importante na mag-isolate mag agad. Sanay na sanay na tayo dito by now, no? Dahil sa um, kapag may sintomas, kailangan magkulong agad sa kwarto or kung wala kang sabihing kwarto sa, sa bahay ninyo, you are in your own corner, tapos nakamask, tapos nakasabi sa doktor um, para ma-test agad. And ito, Doc, dahil na nandiyan na nga, uh, Doc Pasqua, Doc Carl, pwede niyo sagutin ito, no? So, ano ba yung mga dapat, sabi mo, mag-isolate sila? Ano pa ba yung mga dapat na nagawin para iwasan ito para sa mga tao na nasa household? Or yung mga tao nagko-commute on the daily, high exposure sa ibang, sa sa public? Mm-hmm. The same with COVID precautions, no? So, kailangan po tayo nakasuot ng proper na protective equipment. So, kasama na po doon yung mask, no? Um, pagsusuot ng mask, no? preferably N95 sana, pero kung hindi naman available, uh, surgical mask na lang po, no? Tapos, syempre, palagi ang paghuhugas ng kamay para hindi din po matransmit yung uh, mga fluids or uh, kung ano mang virus po doon sa kamay, no? And at the same time, yun, i-isolate din po yung sarili. Kung ikaw ay may mga sintomas na, huwag ka na pong kung saan-saan pupunta, no? Uh, unless ang ang purpose mo ay magpapacheck up po, no? For medical check-up. Pero kung other than that, no, wala ka namang ibang gagawin or wala ka namang pupuntahan, mag na lang po sa bahay. Tapos, as, as much as possible, no? Kung meron po kayong pet sa bahay, kasi... Animals could be carriers of the disease. Eh. So, uh, i-exclude po natin sa immediate environment natin yung mga hayop kung may alaga man tayo. Mm-hmm. And eto, Doc Carl, ano na bang update sa vaccine ng monkeypox? Sa kakakita ko ng mga ano nakakilala natin na nasa Europa na pwede naman pala mag-walk in doon kahit na, na bumibisita ka lang doon sa bansa nila. Sa atin dito sa Pilipinas, ano na po? Kamusta? So, um, ang alam namin sa PSMID, the DOH is really working hard na makapagdala ng uh, supply dito sa Pilipinas. Pero as you can imagine, medyo hindi tayo priority kasi uh, konti lang yung numbers natin. No? Sa Amerika, 17,000. Sa Brazil, nasa 4 na libo. So, medyo mahirap makipag, makipag uh, agawan, no? Agawan talaga sa supply ngayon. 
Uh, ang bali-balita namin, there's a possibility na baka early next year. Pero yun, syempre, hindi pa yun sigurado. Uh, we are, uh, the, our, our, our leaders are really working to get uh, some supplies. Hopefully, uh, with the four cases natin ngayon, um, kasi pag, pag nag-quarantine naman yung mga close contacts, no? Uh, at dahil ang monkeypox hindi as um, as infectious as COVID, no? hopefully hindi na pumalat pa uh, para hindi na rin tayo masyado mga ilangan ng bakuna. Pero may bakuna na available, um, it's, it's being given to the high-risk groups sa ibang bansa, lalo na sa states and sa Europe. Pero hopefully we'll have our own supply here para mabakunahan natin yung frontliners at yung close contacts. Pero hindi pa tayo talaga sigurado kailan yun. Okay, so that is for the vaccine. Eh para naman po dun sa may mga ma- monkeypox, ano po yung gamot na binibigay para sa kanila? Um, in most cases, um, mawawala yung monkeypox ng pusa. No? Ang tawag doon, self-limited disease. Um, gumagaling sila ng pusa, mawawala yung patients ng pusa para siyang pulutong in a way, in that way. No? Um, bihirang-bihira yung mga mga ngailangan ng hospitalization. Bihirang-bihira yung mamamatay, pero pwede kang mamatay from monkeypox, lalo na kung matapuan ka ng bacteria on top of the virus. No? Merong antiviral na ginagamit ngayon for monkeypox. Uh, again, hindi yun available sa atin, uh, pero t- sino in a way, it's good kasi sinusuri na rin ngayon sa ibang bansa. Ginagamit na ngayon sa ay, monkeypox gamot na yun. Uh, so ma- pagdating sa atin, baka mas marami na tayong datos on really how effective it is. Mm-hmm. And, and this one, no, let's talk about the forthcoming, Doc Pasqua. Kagaya po, po ba ng COVID-19 virus? Possible po ba na mag-evolve din yung monkeypox at magkaroon ng iba't ibang variants? Actually, meron po tayong tinatawag na clads no? or lineages ng uh, monkeypox. Uh, sa so ngayon, may existing na dalawang clads. No? So, yung clad 1 at saka clad 2. At sinasabi na mas delikado o mas severe yung clad 2 compared sa... Ay, sorry. Yung clad 1 ang mas delikado compared sa clad 2. And sa ngayon, yung kumakalat kasi na clad ay yung clad 2. So, kahit paano, medyo safe naman tayo. No? Kasi less severe yung um, presentation nitong clad na kumakala. Okay, and pwede niyo po ba kami, ano, konti lang, no, para sa mga viewers natin ngayon sa Facebook, yung konting backtrack lang po sa progression from the first case to this case that we have of the 25-year-old na sinasabi nga natin walang travel history. Um, Doc Carl, Doc Pasqua, anyone can answer this? Sorry, MJ, you're asking about yung local cases? Yes, local cases po, yung progression. Or we can also talk about yung how it started sa ibang bansa and then now that it got here in our shores, kamusta po yung progression niya? Uh, Go ahead. Ah, okay. Sige. Uh, nung May, nagkaroon ng multi-country outbreak to kasi kinakitaan or nakapagtala ng kaso sa mga non-endemic areas, kagaya ng UK, ng Spain, at ng ibang bansa. Tapos, nung July, um, nagkaroon na nga tayo ng local case dito sa, sa Philippines. Pero, um, yung kaso na to ay tinuturing na imported, meaning nakuha natin tong uh, virus na to sa ibang bansa at hindi dito sa Pilipinas. Tapos, yung mga sumunod na kaso dito sa Philippines, ganun din. No? And I think, Hindi ko sigurado kung ano na, no? kung uh, na-discharge na sila from isolation. No? Pero yung pinakahuling kaso kasi, yun yung medyo questionable kasi wala siyang travel link. No? Wala din siyang uh, contact with a known case or with a confirmed case of monkeypox. So, uh, doon tayo napapaisip kung meron na bang local transmission ng uh, monkeypox dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon, it's safe to say na wala pa. Wala pa, no? Hanggat hindi po sinasabi ng DOH na meron na nga pong local transmission. Yes. Sa, eto naman, Doc Carl, given that our country is still recovering from COVID-19, sa so palagay niyo ba, handa yung Pilipinas na magkaroon ng panibagong pandemya? Handa ba tayo dito sa monkeypox? Alam mo, marami tayong natutunan sa COVID, no? Mar- mm-hmm. Both sa mga um, doctors, sa scientists, sa eksperto, yung ating uh, public health response, yung DOH, marami tayong natutunan talaga no and at this point uh, hasang-hasang ang ating mga kababayan on paano 
on how to protect themselves from COVID. No? Uh, ako naniniwala ako ang ang Pilipino ma, ma, ano yan, masunurin yan in terms of um, obeying public health and you know, minimum public health standards, mask wearing, etc. Walang wala ang ibang country sa pagsunod natin. And I think that will really help us to protect ourselves against uh, monkeypox or any other new infectious diseases. No? Um, yung, the way that we protect ourselves from monkeypox, um, similar then to the way that we protect ourselves from COVID, no? mask wearing, hand hygiene, physical distancing, <clears throat> Uh, lalo na na mas mahirap ipasa ang monkeypox kasi talagang kailangan close contact siya. Tapos, uh, as far as we know, uh, based on the evidence from abroad, mukhang walang asymptomatic transmission. No? Parang kailangan meron talagang sintomas bago ka makahawa. So, those, those elements, those things I think make for, uh, na I think ready tayo to... to uh, to address monkeypox, ready tayo to control it. If in case man na mag-start siyang dumami yung kaso, I think kaya natin yan ma- ma-address. And besides with, with sa minention nyo, Doc Carl, meron na po ba yung DOH or WHO or World Health Organization ano, ng mga protocols and programs na dapat sundin po o asahan yung mga netizens natin or citizens watching us right now? Yeah, so ang, the, ang WHO has been tracking this uh, problem no, for many months. And in fact, uh, sometime July, sabi ng Director General, ano na siya, um, public health, uh, emergency of public health concern. So ginawa na siyang ka-level ng COVID kahit konti pa lang yung kaso. No? Mm-hmm. Ganon ka very proactive yung ating WHO. WHO. And syempre, uh, sumunod naman ng DOH in terms of preparation, no? Um, we are the 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 DOH is watching these cases closely. Very active sila in contact tracing. Um, so uh, walang walang specific na so merong programa may ginagawa no. Um, binabantayan ng maigi. Uh, so so in that way, alam natin na masusug po makokontrol yung yung infect yung yung pagkalat. And sabi nga nila, prevention is better than cure. Para po sa inyong dalawa tong tanong na to, bilang isang doktor, ano yung mapapayo nyo sa ating mga viewers para maiwasan lumaganap at magkaroon ng ganitong uri ng sakit? Uh, Doc Pasqua? Hi. Okay, actually, nabanggit ko na to kanina. No? Uh-huh. So, yung COVID precautions pa rin. No? Uh, kung may sakit ka, mag-isolate ka na. Uh, kahit ano man yung nararamdaman mo, especially kung may fever ka, no? Or, nang hina yung katawan mo. Tapos, hand hygiene and uh, proper wearing of uh, PPE, especially yung mask. No? Tapos, umiwas din sa mataong lugar hanggat maaari. And uh, as much as possible, no, uh, kung halimbawang nasa ibang bansa ka, uh, try to avoid to be in contact with uh, animals kasi nga pwede silang maging carriers ng virus. Nako, para sa mga pet lover, iwas-iwas muna. Doc Carl, ikaw may gusto kay dagdag? Um, i-echo ko lang yung sinabi ni Carissa, no? Ang protection against monkeypox, yung yung kailangan natin gawin, halos parehong-pareho sa ginagawa natin sa COVID, no? Alam na alam na natin 'yan. Uh, mask wearing, physical distancing. Ngayon, if meron kang travel history, um, and you develop lesions, para sa akin, ang, ang pinaka-importanteng gawin mo is to isolate and then to to see your doctor. No, it could be a dermatologist, an internist, an infectious disease doctor. Pwede actually teleconsultation dun sa merong access to teleconsultation. No? So maraming ways ngayon to reach your doctors. Uh, health centers pwede din. Ang importante kasi, makuhanan ng sample mapadala sa laboratory. Ayan. And of course, I want to thank you no sa mga paunang mga impormasyon na binigay ninyo, Doc Carl, Doc Carissa, sa pagsagot sa ating mga katanungan. Pero hindi pa tayo nagtatapos dito dahil sabi ko nga kanina, maraming mga katanungan yung mga live viewers natin na nanonood sa kanilang mga kinalalagyan ngayon. Kaya naman, let's move forward to the next session of the Q&A and our webinar. 
Ito na po, the floor is open for the live question. Just let it in sa ano no comment section po natin para sa mga viewers natin na gustong magtanong sa ating esteemed guests. Pero umpisahan ko na po dito. Uh, may house remedy po ba kung mild lang po ang symptoms ng monkey pox or hindi po ba advisable to do it kahit mild lang po ang symptoms? Kasi ngayon, di ba yung, yung COVID symptoms, pag mild, alam na ng ano, tao yung gagawin. E paano naman daw po sa monkey pox? Doc Carl? So, Oh, doc, doc, Carissa, go ahead, go ahead. Ngayon dalawa po. So, symptomatic kasi yung treatment natin pagdating sa monkeypox, kagaya ng chickenpox din to at ng measles, no? So, kung halimbawang may lagnat, magbibigay tayo ng antipyretics kagaya ng paracetamol or ibuprofen. Uh, tapos kung halimbawang may pangangate, no? Kasi usually kapag nagka-cross na or nagtutuyo na yung, uh, yung lesions ng isang taong may monkeypox, no? Pwede tayong magbigay ng antihistamine kagaya ng cetirizine or ng diphenhydramine. Uh, pwede din natin painumin ng maraming tubig para hindi may dehydrate yung pasyente since naglalagnat siya. And may mga open lesion siya. Ayan. Related daw po ba ito sa herpes zoster? Magkaiba, magkaiba. Um, ang herpes zoster sa koneksa ng bulutong or chicken pox, no? And chicken pox or the chicken pox virus or yung tinag na varicella virus, completely different from monkey pox. May pox pareho sa pangalan pero magkaiba silang virus. Hindi gumagana yung bakuna, hindi gumagana yung mga gamot for chicken pox sa monkey pox. Meron po bang support daw po yung government sa monkey pox gaya ng ginawa natin sa COVID? Um, hindi ko sigurado kung ano ibig sabihin ng support. Uh, pero definitely merong contact tracing system. Tapos mm -hmm. ang alam ko, yung mga pasyente na nag-diagnose ng mga box, araw-araw silang pinafollow up ng, ng SESU, ng wow. Epidemiology Bureau. No? Oo. Pinatawagan sila how they're doing, etc. Uh, may question about whether pwede sa bahay o hindi. Definitely, kung hindi ka ilangan ng admission ng ospital, pwede talaga sa bahay. Basta makakapag-isolate ng tama. And eto naman po, no, uh, kanina na-mention nyo na nga po kung gaano ka contagious yung monkey pox. Pero may natanong pa rin po ba na in the long run ba, is it possible for monkey pox virus to be as contagious as the COVID-19 virus, which is the worst? Siguro I'll take this uh, Karisana. Um, yung 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 siguro yung iniisip nila yung mga COVID variants no na over time uh -huh. become more contagious. Um nagiging contagious or nag nagta-transform or nag-mutate ang virus kapag malawakan ng pagkalat niya, maraming test siya nagmo-multiply no. Kasi with every multiplication of the virus, pwedeng mag-mutate ang virus no. Uh, ang monkeypox, hindi siya ganun kabilis mag-mutate just because of the nature of the virus. Mas mahirap siyang ipasa. So yes, pwede magkaroon ng variants, pero we do not expect that these variants uh, will happen as quickly as it happens sa COVID. No? Yung, for example, yung early this year, Omicron, tapos ngayon meron ng BA4, BA5 na mas matapang pa ay mas mas madaling ikalat kaysa doon sa original omicron so parang napakabilis no uh -oh. uh, we don't expect that to happen with monkeypox uh, syempre anything can happen with a virus pero just because of the nature of the virus we don't expect it na maging as uh, to, to slowly become more contagious than it is and how many days daw po ba yung ano yung isolation na sinasabi for monkeypox and yung incubation period right now from what we are seeing so far? Uh, so far, yung isolation period po na isang taong may monkeypox and even yung close contacts niya, 21 days po. Tapos, yung incubation period niya could be as uh, short as 5 days and as long as... Uh, 21 days. Kaya yun din po yung uh, isolation period ng isang taong may monkeypox. Ayan. Alam mo, yung maganda rito no, sa live na ito, after nito, pwede nila i-share ng mga viewers natin. Nakita ko ang dami na nagko-comment. Hello kay Nakat De Lima, kay Janet Velasco, kay Jeffrey Nalda, Abelia Sancedo, Edna Abong. Nakikita natin pala nandito sila. 
at nanonood din sila talaga dahil and, sila po yung mga nagpapadala ng tanong kanina. Pero eto na, uh, mga do, kanino raw ba pwede lumapit at tumawag in case maranasan o magkaroon po ng sintomas ng ano, monkeypox? Ah uh, okay. Ako kasi nasa LGU po ako no. So oh. sa mga pinakamalapit na health center, pwede po kayong tumawag doon at magpakonsulta. Para din po kasi ma-assist kayo ng SESU kasi sila po yung magpa-process at tutulong sa inyo for testing and for contact tracing at din po. Ayan. From Pero the private rin... sector naman. Uh-huh. Uh, so ako naman uh, sa private sector. So definitely pwede kayo magkonsulta sa doctor sa private hospital. Uh, pero ang ending niyan palagi, we will coordinate ang kapag may suspicion from mga pops. We will always coordinate with, kagaya nga na sabi ni Dr. Ala, SESU, no? yung City Epidemiology Surveillance Unit and REF. Kasi kailangan coordinated yung testing, yung pagdala ng pasyente back to the house. Lahat yan government. No? Mm-hmm. Um, but they can consult uh, any doctor, teleconsult or uh, face-to-face. Alright, sana na ano nila, na note-taking nila yan. Dahil ako, yung dalawin yung gagawin ko, dapat, di ba, kahit sa ano naman, kahit hindi monkey po, kasi kailangan yung emergency LGU o private doctors natin talagang nasa speed dial natin kung pwede, kung maaari, di ba, importante, importante at magpa-check up. I guess, dito na po talaga magtatapos yung Q&A natin. Maraming salamat sa ating guests na matatalino pagsagot sa ating mga question. Kahit yung iba, inulit-ulit na, di ba? Talaga lang gusto lang kasi ng mga viewers natin ng reassurance, di ba, Doc? Doc Carissa, sa mga katanungan nila at Doc Carl. Pero eto, magpapasalamat din tayo, syempre, sa mga viewers natin. Dahil ang dami rin nila talagang ano, input at tanong at talagang very intrigued sila sa topic na ito. Ito na ha, hindi lang kasi ba sa chismis ang monkeypox, kundi tayo, isa po itong kaso na dapat talagang seryosohin natin sa panahon ngayon para sa ating kaligtasan. Ayun. So kanina, binasa na natin yung mga comments at syempre, ito na, mga pahabol pa, di ba? Na mga, mga katanungan. I hope nasagot niya ni Doc Carl at ni Doc Carissa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakijoy sa ating unang episode ng programa ngayong umaga. Once again, nagpapasalamat po tayo sa dear guests natin, ano, si Doc Carl at Doc Carissa, for sharing your time, knowledge, and expertise this morning. Uh, sa walang sawang pag explain sa inyong patience, di ba? Sa aming mga kuro-kuro at kung ano-ano pa na mga gusto malaman tungkol dito sa mga K-Fox. Uh, saan po ba namin kayo pwede i-follow para may, kung may mga bagong updates na gusto nyong i-verify sa ating mga audience? Go, uh, Dr. Carissa, mauna po kayo. Uh, wala naman akong ano yung page, pero meron po akong Facebook uh, page. Isa PSC po. Mm-hmm. Pero yung right. ano, for promotional, wala, wala naman po akong ginagamit. Mm-hmm. Oo. I-add friend yun na lang daw si Doc Carissa. <laughs> may, ano, may fee daw yung ano, charot. Oh, thank you, Doc Carissa. <laughs> Ikaw naman, Doc Carl. Ako po, um, siguro most of the updates really will be through the, the page ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Mahaba po. Pero PSMID yung pwede nyong isearch. Meron po kami Twitter, may Facebook page po kami, may LinkedIn page po kami. Ang aking uh, personal Twitter account, K-R- CarlMD, K-A-R-L-M-D. Um, so doon, you can follow for some updates po. Maraming maraming salamat po ulit, Doc Carl, Doc Carissa, sa inyong panahon. At ngayon, magpapasalamat tayo sa viewers at tumutok at nakalahok sa ating programa ngayong umaga mula umpisa hanggang dulo. Maraming salamat and please don't forget to share this live, live stream with your friends, family, loved ones. Dahil paniguradong kakailanganin din nila yung mga impormasyon na natutunan natin this morning. O, di ba? So, para pag nagtatanong tayong hindi lang basta-basta kung saan-saan yung takot natin o pangamba ng gagaling, meron tayong kasagutan at meron tayong aksyon na natutunan ngayong umaga na ito sa ating webinar. Eto na. You can also, sa mga viewers natin ngayon, let us know yung thoughts, topics, and concerns na gusto nyo pag-usapan natin by following us sa social media. It's at Filipino Star ngayon, at The Philippine Star, and at The Prima News. Tumutok at abangan rin po yung susunod pang episodes ng ating live webinar. Once again, nagpapasalamat po tayo. Thank you so much to Medicard for sponsoring and making this 
this event possible. That's a wrap for our first episode. Thank you for joining us today sa webinar na ito. I am MJ Marfori. It's always a pleasure to host you guys and to talk about these topics. And this has been Filipino Star Ngayon's Pangkalusugang Servisyo Ngayon live webinar. Thank you everyone. Have a great week ahead. Have a good day. And see you all sa ating next episode. I want to be like Mama when I grow up. Mama says, Learning can take us from where we are to where we can be. It can change us from who we are to who we can be. That in teaching minds, we also end up teaching hearts. Thank you for taking care of Mama Mina so that she can inspire more people to do more. Yeah. <laughs>